As civilizações indo-europeias foram profundamente marcadas pela celebração dos solstícios, que ressurgem nestas culturas como manifestações de cultos solares mais antigos. As evidências encontramos-las no norte da Europa, onde o desaparecimento do sol durante parte do inverno era sentido como uma ameaça à sobrevivência das populações. O mesmo acontece no sul, ao longo das margens do mar Mediterrâneo, onde acaba por influenciar religiões que surgem posteriormente, como por exemplo o cristianismo. Acerca do culto solar, Mircea Elia descreveu Deriva desta valorização do Sol em Deus, que sem conhecer a morte, como a conhecia, por exemplo, a Lua, atravessa cada noite o império da morte e reaparece no dia seguinte, ele próprio eterno, eternamente igual a si mesmo. O pôr do Sol não é percebido como uma morte, ao contrário do caso da Lua durante os três dias de obscuridade, mas como uma descida do astro às regiões inferiores, ao reino dos mortos. Ao contrário da Lua, o Sol goza o privilégio de atravessar o inferno sem sofrer a modalidade da morte. Esta ambivalência poderia formular-se da maneira seguinte. Se bem que imortal, o Sol desce todas as noites ao reino dos mortos. Ele pode levar consigo homens e, ao pôr-se, dar-lhes a morte. Mas, ao mesmo tempo, pode, por outro lado, guiar as almas através das regiões infernais e, no dia seguinte, trazê-las para a luz. A ligação que as populações foram ao longo dos tempos estabelecendo entre o Sol e a Morte levou à aproximação de dois cultos o dos mortos e o do sol, ambos objetivados na construção de enormes monumentos megalíticos nos quais se celebravam rituais comuns, como acontece, por exemplo, em Newgrange, na Irlanda. There's very interesting aspects about these passage tombs, uh, one being that they were not native to Ireland, and it is very likely that their background was much farther south, down along the coast of Atlantic Europe, right down to the coast of Portugal, and even beyond into southern Spain. So these passage tomb people, therefore, I would consider them as Iberians. Now, they were a very sophisticated people, the first really sophisticated people uh, in Ireland from the point of view of art and architecture as such. Um, they too, like their predecessors, uh, cultivated the rich lands of the Boyne Valley area, but they did more than that. They built extraordinary uh, large tombs. Uh, that was an, as a response uh, to um, the ritual needs of the people. Now, these passage tomb people, they did pay very considerable attention uh, to ritual activity. O culto dos mortos, uma vez organizado, transforma-se na primeira religião europeia. Em Portugal, encontramos testemunhos importantes, por exemplo, na Citânia de Briteiros. Para os celtas, os mortos não morriam de verdade. Passavam a viver à parte, mantendo-se em contacto com os vivos através dos túmulos de passagem. Esse contacto poderia estabelecer-se durante o sono, sempre que fossem evocados ou em datas especiais como o 1 de novembro ou o solstício de inverno, Natal. Os mortos podiam aconselhar os vivos e abençoar os campos, protegendo as sementes na terra até à sua germinação. No sul, o mundo dos Sereris, uma edificação que aparecia em lugar de destaque nas principais cidades da Antiguidade, 
era o ponto oficial de ligação com os mortos. Este contacto fazia-se sobre os auspícios da deusa Ceres para os gregos de Méter, protetora das sementes. O mundo dos Kereris está ligado a este culto de Ceres, que é um culto infernal, no sentido que a divinidade vive no seio da terra e procura também a fertilidade da terra. Então, o que é importante é que são forças religiosas, quase mágicas, no interior da terra, que são aquelas que permitem que a superfície da terra possa viver. Mas o mundo dos Kereris é um poço que está coberto, destapa-se três vezes ao ano. Uma vez o 24 de agosto, outra vez o 5 de outubro e outra vez o 8 de novembro. Esses dias são dias religiosos, religiosos com o sentido que tem especial a palavra religiosa em latim. Quer dizer, são dias, em certa maneira, suspeitos, podem ser nefastos, então não se fazem nenhum negócio público, não se fazem atividades, são dias de expiação, porque o espírito dos mortos sai do poço e cheia a cidade. Nas casas particulares, o pater famílias faz uma purificação, é um momento de presença do mundo de aqueles que têm vivido, de novo entre os vivos. A religião dos mortos era intensamente praticada. Vivia-se na sua dependência, quer por se temer a sua vingança, quer por se esperar o seu apoio. Mas acreditava-se também que os mortos invejavam os vivos e tentavam vingar-se neles da sua condição. O sítio onde eram sepultados passou a ser chamado de Campo Santo. Sobreviver ao inverno era um feito a celebrar na luta contra a morte. Contavam-se os aniversários por invernos. A Eneida de Virgílio recria a crença grega de que as almas dos mortos iam para o céu, Elísio, ou para o inferno. Estes lugares ficavam situados nas profundezas da terra ou do mar, ou então nas estrelas, na lua, no sol ou outros astros. Camões escreve nos Lusíadas... Mas depois que as estrelas os chamarem. Acreditava-se que algumas almas que não atingiam o repouso podiam atormentar os vivos e que, pelo contrário, outras bem poderiam protegê-los. O contacto mantinha-se, apesar de feito, a partir de outras dimensões e era recordado do lado de cá pela edificação de monumentos funerários. Para Mircea e Elias, as pedras funerárias tinham... Por finalidade, fixar a alma do morto e preparar-lhe um alojamento provisório que a mantenha na vizinhança dos vivos e que, permitindo-lhe influenciar a fertilidade dos campos pelas forças que a natureza espiritual lhe confere, impedindo-a de se tornar errante e perigosa. A pedra funerária torna-se assim num instrumento protetor da vida contra a morte. A alma habita a pedra, como habita em outras culturas, o túmulo considerado, por razões semelhantes, uma casa do morto. O megalito funerário protege os vivos das eventuais ações nocivas do morto. Fixada numa pedra, a alma é constrangida a agir unicamente no sentido positivo, por exemplo, na fertilização das culturas. É por isso que em muitas áreas culturais, as pedras, que se supõem habitadas pelos antepassados, são instrumentos de fecundação dos campos e das mulheres. A Igreja Católica reage desde muito cedo a estas crenças. As atas dos concílios bracarenses são exemplo disso. Seja maldito quem acreditar que as almas e corpo dos homens estão de modo fatal sujeitos ao influxo das estrelas. Quem voltar ao culto diabólico, acender velas junto de penedos, árvores e fontes e nas encruzilhadas, acreditar em adivinhações e agouros, guardar os dias dos ídolos, festejar os vulcanália e as calendas, enfeitar mesas.
A noite escura acende-se de luseiros na freguesia da Candelária, na ilha de São Miguel, nos Açores. O povo celebra a festa da Senhora das Candeias. Apesar da vida urbana agitada, os tempos livres das últimas semanas foram dedicados à confecção artesanal de velas brancas. Esta já vem desde há tempos. Uh, antigamente fazia-se de outra forma, eram, uh, primitivamente diziam que era a volta da igreja, em, uh, só apenas os homens faziam a volta à igreja com as candeias na mão e, uh, e depois celebrava-se a Eucaristia. Depois mais recentemente fez-se aqui à volta desta árvore que tem à frente da igreja e uh, deste casto temos feito sempre a procissão desde a Fila Harmónica, porque a Senhora das Candeias é também a sua patrona, a sua padroeira, e, e por isso, é, no sentido de congregar a comunidade, fazemos desta forma. Mas o que se mantém tradicional é, de facto, o fabrico da candeia cá, e, e também esta procissão e a presença das pessoas neste dia, em que algumas até de longe e de fora daqui, Uh, e algumas até nem sequer não praticantes vêm buscar uh, esta candeia. Tem um significado especial, tradicional, uh, de luz e, e de proteção. É engraçado que as pessoas que ainda têm forno, onde, onde coziam o pão, uh, às vezes, em alguma aflição, colocavam a candeia lá dentro. E, uh, e outras uh, acendem normalmente, até às vezes levam aos maços para casa, para terem em casa ou quando estão em oração, ou, ou habitualmente para estar junto das imagens religiosas que têm. És a estrela maior Com um brilho resplandecente És a estrela maior Com um brilho resplandecente Juntando ao teu redor Já que tu desta gente Temos a festa das candeias, em que as candeias eram bentas, como pude reparar, eram, são distribuídas a todas as pessoas e que eram usadas em diferentes situações. Se um animal, por exemplo, estivesse doente, as pessoas tinham o costume e o hábito de acender uma candeia no estábulo, 
se houvesse tempestades, as pessoas tinham por hábito colocar três pingos de cera da candeia benta nas soleiras da porta, em honra da Santíssima Trindade, e para uh, proteger a moradia das, das intempéries. Colocar também três pingos de cera num papel e atirar ao vento em noites de grande ventania. E uh, quando alguém falecia, a luz era a presença forte, porque era um, a forma simples das pessoas perceberam que a luz iluminava a alma no canal até a própria luz, a existência de Deus, não é? No inverno, com o sol a desaparecer, a morte ceifava os mais fracos. Era uma ameaça a combater com os meios que tínhamos. A morte, por estar tão próxima, tinha-se transformado num culto, numa religião. Até diziam que era a primeira religião da Europa. Nessa altura, acreditava-se que os mortos não morriam de verdade. Passavam era a ver à parte e mantinham-se em contato com os vivos, aconselhando-os no sono, protegendo as sementes na terra até à germinação. Mas acreditava-se também que os mortos invejavam os vivos e tentavam vingar-se nesta sua condição. Defendíamos com magias, com preces as divindades supremas. Mas, olha, tenho aqui alguns amuletos que ainda os homens. Olha, para o mau olhado, para o infortúnio, para o quebrante, para a inveja. Ah, sim? Deve ser alguns iguais ao que usávamos no nosso tempo. Havia aquele para o mau olhado. Olha, sabes, tinha lá uma vizinha que diziam que de vez em quando ficava com o diabo no corpo. Ela até com voz diferente falava. A gente até ficava com os olhos arregalados. Sabes? Tínhamos medo dela. À noite, punhamos sala à porta para ela não entrar. Até te conto uma história. A minha avó contava que para tirar o mau olhado que lhe tinham feito, e ao quintal buscar uns galinhos da ruda, e virava-se para o espelho, benzia-se, fazia lá as suas rezas, Ficava a abrir a boca, outras vezes custou uma guinchada, mas depois aquilo passava -lhe. E ela dizia que depois, mais tarde, trabalhava como uma linda. Mas isso só não resolvia. Para tirar o mau olhado que havia dentro de casa, sabes como é que ela fazia? Eram uns defumadores que andavam lá pelos quartos todos, feitos com um incenso. Dentro de uma tesolinha ou de um tachinho, andava ela a benzer os quartos, que era para afugentar o mal. Por vezes era preciso fazer defumadores nas casas. Eu lembro-me que era preciso queimar incenso, mirra, era preciso queimar alecrim, às vezes espregir com água benta os quantos da casa, os quatro quantos. Uh, isso também tem muito a ver com outra coisa, que às vezes não eram os familiares que eram assim. Isso tem muito a ver com coisas, de, com coisas más, com lobis e homens, tem a ver com, uh, com os diabretes, tem a ver com certas coisas. Porque eles metiam-se eram nos quantos das casas. Diziam as pessoas, pensavam que eles estavam escondidos via-se e sentia-se às vezes quando se fechava a porta de um quarto, sentia-se que alguma coisa tinha batido atrás ou que tinha caído. E, uh, e portanto, fazia-se esses defumadores precisamente para que esses, essas almas, esses, essas almas más, de facto nos deixassem de apoquentar. Para os celtas, um povo que invadiu a Lusitânia há cerca de 3 mil anos, a noite de 31 de outubro, Summer End, chamada Noite das Almas ou Noite das Bruxas, marcava o fim do ano que era dividido em duas partes. A primeira tinha início a 1 de maio e a segunda no 1 de novembro ou na primeira lua cheia de novembro. Esta última marcava a entrada no Tempo dos Mortos. As neblinas matinais simbolizavam o véu que separa os dois mundos, que era muito fino nesse dia mágico. O mundo dos vivos, que terminava a 31 de outubro, e o mundo dos mortos, que a partir dessa noite era povoado por fantasmas e almas penadas. O véu de neblinas deixava-se trespassar por uma multidão de espíritos ansiosos por rever os locais que habitaram e os seus familiares. Embora contrariada pelo catolicismo, que a considerava demoníaca, esta crença permaneceu e o inverno, tempo de escuridão, ficou então conhecido como o tempo dos demónios, mesclando-se os dois sentidos. 
quando nascia uma, uma criança, quando se ia fazer uma visita, levava-se sempre qualquer coisa. E a primeira vez que aquela criança entrava numa casa, também era uma tradição, tinha que se dar um dinheiro, uma moeda, que era, era que tradição. Não era bom para a criança se não se desse aquela moeda. E quando se ia visitar, levava-se sempre qualquer coisa. E muitas vezes se levava coisas em ouro. Havia muita moda se levar em ouro. O ouro não era caro como era hoje. E então levava-se uma correntinha para pôr a, uma pulseirinha, levava-se uma, uma figazinha. A figa é muito importante para as crianças, porque por causa do mau olhado. Uma criança que tem uma figa está sempre protegida. E, portanto, o, o adulto também, também precisa, não é só de figas. Um adulto precisa de ter, de ter, por exemplo, um dente de alho dentro da algebeira. Da algebeira direita ele vai sempre consigo dente de alho, é muito importante. A procura de proteção mágica era comum e adquiria diversas formas. Os amuletos transmitiam alguma segurança. Estas são peças do Museu Nacional de Arqueologia, com cerca de dois mil anos. Pedras funerárias eram gravadas com inscrições dirigidas aos deuses, que poderiam ser divindades da vegetação, frequentemente representadas por animais como o porco, o javali, o urso, o touro ou outras, expressas em esculturas e incisões. O culto dos mortos continua a estar presente nos rituais contemporâneos, mesmo sofrendo a troca de datas do primeiro para o segundo dia de novembro, uma tentativa da Igreja Católica para apagar a memória mais ativa destas crenças. Saíam da Igreja, iam a rezão de pelo caminho e, e terminavam junto da porta do cemitério fazendo oração pelos seres, razão do terço, ejaculatórias, outras orações pelos mortos. O mês de novembro é de facto o mês onde toda a gente pensa nos mortos, porque é o mês de, começa logo o dia 1, o dia 2, fiestas de fundos, o mês das almas, vá-se aos cemitérios, enfeita-se os cemitérios, reza-se, e nesse mês é um mês de que há de facto não se faz nada. A ilha terceira começa a vir, é de facto uma ilha muito festeira, a ilha mais festeira do arquipélago. E é de facto neste mês a festa acabou. Não há mais festa precisamente por isto. Porque os nossos mortos... E é aí que é alugar a todas essas coisas. É aí em que eles se manifestam mais. Porque a gente também está mais... Estamos mais abertos, temos menos que fazer e, portanto, eles aparecem-nos nessa altura. Se a gente não tiver de ver nas festas, eles não a querem aparecer. E, portanto, eles aparecem e é de facto nesta altura é o mês deles. É o mês dos defuntos, é o mês das almas do outro mundo, é o mês daqueles que partiram. E, portanto, que às vezes quando precisa alguma coisa, vem cá, vem pedir à gente e a gente tem que dar as nossas esmolas, temos que fazer as nossas coisas, temos que rezar por eles, porque eles, sem a nossa, a nossa intervenção, eles de facto não vão para o lugar que Deus os criou. O ritual do Pão por Deus em São Miguel e outras ilhas dos Açores é dos que manteve a data certa, 1 de novembro. O conjunto de cerimónias inclui um peritório chamado Pão das Almas, que tem por base a feitura e dádiva de bolos como forma de sacrifício pelas almas. Naquele tempo não havia o cabez, não dava em rabeçoso, já era só orações, uma laranja. Pronto, a gente com crianças ficava incontentes, que era a tradição, nem né? para matar a fome, era a tradição, que mais crianças também agora vão, é pela tradição, não vão, não é que falta hoje em dia bombons, mas, mas vão, vão pedir. É, mas lembra-se. A intenção do manjar baseava-se na crença de que através do prazer que ele despertava nos vivos, os mortos tirariam algum benefício próprio. Outras dádivas fazem também parte do ritual. Havia certas zonas que faziam esmola branca, outras em que eram esmolas em dinheiro, em géneros alimentícios. A esmola branca era uma, uma situação um bocadinho especial, em que só se podia dar produtos brancos. A farinha, a farinha branca, o leite, o sal, quem tinha um pouco de água ardente também <risos> era incluída. E pronto, e eram então esmolas em dinheiro, 
em qualquer outro artigo. Era muito habitual cozer uns pãezinhos pequeninos e dar... Isto às vezes era no pão por Deus que acontecia isto. As crianças iam bater à porta e dava-se uma soca de milho, dava-se um... qualquer coisa que havia em casa. E então sabia se tinha morrido alguém da nossa família, dava-se por alma. Fazia-se uns pãezinhos que se cozia no forno muito pequeninos, uma brindeirinha e juntava-se um ovo em cozido e, portanto, era um pão, um ovo, chamava-se uma esmola branca. E era isso que estava por alma. E dizia-se, mesmo que fosse criança, a gente dizia, olha, isto é por alma da minha mãe ou da minha tia, Francisca ou Joaquina. E, portanto, aquela criança, quando chegava à casa, havia uma, e também em crianças que ia receber. E lembra-me, e depois a gente gostava muito daquilo, de receber aquilo, que era uma coisa diferente. A dádiva de dinheiro, por exemplo, poderá ligar-se à crença de que os mortos devem levar consigo algumas moedas que lhes permitam pagar ao barqueiro a viagem para o outro lado do rio da vida. Se não conseguirem essa quantia, estarão condenados a não passar e a não obter assim o descanso eterno. Esta crença fundamenta o hábito de enterrar os mortos com moedas nas algibeiras. Fazem também parte do conjunto das dádivas rituais deste período nos Açores, as caspiadas ou escaldadas. De base achatada e arredondados por cima, eram conhecidos na Europa como o topo de caveira, por pretenderem assim imitar o crânio ou caveira dos mortos. Seriam o que os belgas chamavam o pão das almas, soul cakes, que era também comum em Bragança, aí chamado o pau das almas. Em Atuérpia, estes bolos levavam açafrão para ficarem mais amarelos e parecidos com os ossos envelhecidos. A tradição fundamenta-se na calote tântrica do budismo, peça essencial nos rituais dos mortos, depois recuperada também pelos celtas. A calote tântrica consistia numa espécie de taça feita a partir de um corte transversal numa caveira, utilizada depois como malga para conter uma bebida ritual. Os bolos imitam esta forma, assim como também a da abóbada celeste, sede do conhecimento universal. Para explicar, senhor, essa tradição que me vê, não sei, se você faz tempo ao pão de leite, ao as escaldadas, ou às broas. Na receita, os ingredientes estão em grandes quantidades, de onde se percebe a função do manjar de oferecimento aos visitantes e às crianças do pão por Deus. Quanto mais se oferecesse, mais se beneficiava os mortos. Eu vejo aqui cozido, tem aqui 4 kg de farinha de milho, 2 kg de trigo, 2 kg de açúcar, 2 kg de açúcar, canela a gosto, 1,5 kg de figos passados, 200 gramas de passas, de vez, uh, uma, uma, 125 gramas de manteiga margarina, 3 litros de leite que foi para escaldar, uh, crescente que se fez o fermento de milho e 3 carteirinhas de ferro e pão. Outros rituais de mediação recorriam a animais considerados como pertencendo ao universo do sagrado, no intuito de, através deles, estabelecerem contacto com divindades. Entre outros, o porco ou o javali, para os celtas um animal ligado à morte, aparece representado em estelas tumulares e outros monumentos funerários. Dado o seu faro para encontrar coisas no subsolo, ter-se-á desenvolvido a crença de ser o porco um guia especializado na condução do morto ao outro mundo. O javali e o porco representam o animal celta totémico por excelência, considerado divino pela sua bravura e fertilidade e como protetor, dada a sua capacidade de fuga à morte quando perseguido. Estas são imagens da Praça Central de Mursa, uma vila situada no norte de Portugal. Na Península Ibérica há à volta de 17 animais como estes. Um deles grande e à entrada de Salamanca, outro em freio espada à cinta, por aqui eh, há várias. E todos eles estão numa, num trajeto do centro da, da, da Península Ibérica, digamos, em direção ao norte, às Astúrias. Eh, penso que essa será, poderá ser uma, uma das histórias, seria, digamos, um, um, a indicação para os pastores, na altura de, do, do, do inverno, levarem as suas, as suas varas para as pastagens do, do norte. E, e será essa, digamos, uma das, 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 das lendas que será mais, mais aceitável. E, é pena que não se saiba ao certo as histórias destes animais todos, estas estátuas que existem, não é? 
é pena. Esta aqui em Mursa é a mais conhecida, talvez por ser a maior e por ser aquela que o povo de Mursa mais venera. E nos outros lados pouco ligam, em Salamanca pouco ligam à porca, aqui é um símbolo mesmo de Mursa. Apesar das proibições, a própria Igreja Católica integra representações do animal na sua arquitetura. Esta é a Igreja de São Domingos, em Guimarães. Na matriz da Praia da Vitória, o porco integra a decoração da coluna numa das capelas laterais do transepto. Os celtas entendiam que comendo o porco poderiam passar a partilhar das suas propriedades extraordinárias. Para tal era realizada em novembro uma grande refeição comunal que tinha por finalidade dar a comer o animal mágico. Acreditava-se que os deuses do além participariam no festim e protegeriam os comensais. Depois de mortos, a bexiga dos porcos era entregue aos loucos ou às crianças no Festival do Beltano. Esta tradição estende-se da Irlanda e Grã-Bretanha até à Hungria, sendo comum a quase toda a Europa e ligando-se por vezes à que acontecia no período de tempo depois de 11 de novembro, conhecido como a grande matança de preparação de carne seca ou defumada para o inverno. Nos Açores, e apesar das proibições por parte das autoridades sanitárias, continuam a realizar-se as matanças em casa dos criadores. Estas são cenas da matança recriada pelo grupo folclórico e etnográfico da Ribeirinha. Senhor, o Senhor, dono da casa, lava a lava a vossa saúde. Não vim tarde, nem vim cedo. Vim foi às horas que pôde Eu já vi a luz das trevas Na vossa, na vossa casa a brilhar Dá, Senhor, os dois licença Ai, nela, ai, nela, quero entrar Eu vou dar meu pé de entrada Para depois cumprimentar Os donos desta morada O culto dos mortos implicava também um outro tipo de rituais baseados na crença de que o erotismo dos vivos poderia influenciar positivamente as energias de que os mortos necessitavam para ressuscitarem ou para se manterem em contacto. É assim que se vê em rituais de natureza erótica ou simplesmente licenciosa, por vezes ligados a refeições comunais, acontecendo em simultâneo com funerais. Esta simbologia toma aspectos mais evidentes a 11 de novembro, no dia de São Martinho. São Martinho era conhecido como o Santo Exorcista, aquele que afasta os demónios. A sua evocação, porém, funde-se com a de Dionísio, que os romanos substituem por Baco, celebrado nesta altura da prova do vinho novo. A celebração da data tem a ver com a natureza de Dionísio, conhecido como o deus da ressurreição. Dionísio é simbolizado no vinho, pela semelhança que se estabelece no processo de retorno à vida após o esmagamento e morte das uvas. Idêntico significado aparece também no passado do Deus, pois tradicionalmente terá ressuscitado dos mortos. Mas a garantia de uma vida eterna é evocada nas suas propriedades de facilitar a evocação dos espíritos através dos estados alterados de consciência, considerados essenciais neste ritual. Dizia-se que conforme a quantidade ingerida pelos participantes no ritual, o seu estado de embriaguez acabava por revelar os atributos do próprio Dionísio. 
Com essa finalidade, bebiam-se propositadamente grandes quantidades e havia mesmo concursos para a eleição do rei dos bêbados. Um dos mais foliões da freguesia dos mais bêbados tomava uma valente bebedeira, já não se aguentava em pé. Quatro, eles tratavam-se de irmãos. Quatro irmãos deitavam num, num lençol de sarapilheira e, e cada um pegava no seu canto e lá levava o bebedinho de uma casa à outra. Continuavam bebendo até aguentar e pronto, era assim o São Martinho. As propriedades químicas e simbólicas do álcool, indispensável nos rituais festivos de inversão, permitem não só ensaiar, mas também domesticar situações disruptivas e desorientadoras, como pode ser a da morte. Sendo o ritual de São Martinho essencialmente masculino, em França, na Provence e no Languedoc, as mulheres velhas tinham a autorização de beber, participando numa espécie de comezaina licenciosa. Comia-se porco ou pato, sendo qualquer um destes animais entendido como a encarnação do próprio Deus ou do espírito da vegetação. Castanhas e outros alimentos rituais também entravam na emenda. O culto dos mortos atinge a sua fase final após o solstício de inverno época em que a esperança no renascimento do menino sol começa a dissipar as sombras da escuridão, símbolo da morte. O homem arcaico é precisamente aquele homem que ainda sente, isto falando simbolicamente, a ligação entre o céu e a terra. É o homem que vive os arquétipos. Arcaico, etimologicamente, significa precisamente isso. Vem de arque, do grego, que significa a fonte primordial, a fonte das origens e a palavra arquétipo é composta precisamente por carque, as origens e tipos, a imagem, portanto, a imagem primordial. É, sendo assim, esse homem arcaico vive é, ciclicamente entre o tempo profano e o tempo sagrado. Ou seja, que o tempo sagrado é uma ruptura do tempo profano. E, e, e o próprio tempo profano é um tempo cíclico. O homem arcaico não, con, não concebia um tempo linear como nós, ou seja, cada ano era um ciclo. E havia, ou no final do ano, os, os dias epagómenos, que eram os dias em que se regressava ao caos, ao início dos tempos, e começava o um novo ciclo. Havia uma regeneração do tempo. A Festa das Luzes, principal representação do reaparecimento do Sol e celebração do solstício de inverno, marca simbolicamente o fim da longa noite mortal. O solstício de inverno sempre foi uma data mais esotérica, mais íntima e também um momento em que o mundo dos mortos está muito próximo do mundo dos vivos. Há ali, digamos, aquela barreira, isto estou a falar dentro deste enquadramento mítico, aquela barreira entre os mortos e os vivos está mais, mais transparente. Tinha especial significado no norte da Europa, onde o sol desaparece de facto durante algumas semanas. No sul da Europa, os romanos celebravam a data nas Saturnais, com uma troca de ofertas, festejando o velho deus agrícola Saturno. Mircea Elias refere que a data do solstício é ultrapassada três ou quatro dias para utilizar o 25 de dezembro, que é conhecida como Festa Natalícia de todas as divindades orientais. O nascimento do Deus Sol, a natividade, como era conhecida entre os egípcios, os sírios e outros povos semitas antes de passar à Grécia, era representado por Astarte, uma virgem deusa que dava à luz o menino Sol. Os cantares às estrelas, que têm lugar na ilha de São Miguel, podem ser interpretados como vestígios da crença então estabelecida de que os mortos iriam para as estrelas, para a lua e também para o sol.
faz parte de um imaginário remoto, tanto em termos temporais quanto geográficos, um pouco transversais à prática cristã, embora não considerado pagão. É mais uma das tradições açorianas, cujas raízes mergulham num passado ambíguo que permanece desconhecido por razões várias, entre as quais avulta certamente a do conflito com a religião estabelecida. A outra razão entendida como legítima para manter indefinido este passado diz respeito à própria Senhora da Estrela, uma evocação da Virgem com a igreja própria situada na Ribeira Grande, ilha de São Miguel. Há graças para vida fora e o bom entendimento. O canto na noite estende-se agora a diversos locais da ilha e termina nos lares, onde os cantores são agraciados com uma ceia que retempera a caminhada e o longo serão ao relento sobre o frio do inverno. As inscrições de símbolos astrais, como a suástica e outras rodas solares, entre as quais também a espiral, abundantes junto de monumentos funerários, em estelas e outras pedras tumulares, parecem indicar a preocupação com o destino cósmico do homem. Esta crença muito antiga foi transferida para a atualidade pelo cristianismo. O Natal cristão absorveu muitos dos significados anteriores, dos quais ainda conserva vestígios. As iluminações faziam parte do culto dos mortos e destinavam-se a indicar a estes o caminho até às respectivas casas e de volta às sepulturas. O hábito de guardar um lugar vago à mesa para as alminhas. Fazer um prato com todas as iguarias que era deixado na soleira da porta. A mesa da ceia, que não era levantada, permanecendo posta durante toda a noite para os mortos. As palhas em que as pessoas dormiam na noite de Natal, deixando as suas camas naquela noite para os mortos. A árvore como símbolo da vida e comum aos dois solstícios. Todos estes hábitos indicam os vestígios do anterior culto dos mortos, crença contrariada pela Igreja Católica, que impôs em alternativa um conjunto de celebrações alusivas à vida. Entre estes contam-se, a 21 de novembro, a apresentação da Virgem no Templo, 8 de dezembro, a Conceição, 25, a Natividade, 28, a Festa dos Inocentes, 29, a Festa da Sagrada Família e a 1 de janeiro, a Festa da Mãe de Deus. O nascimento de Cristo, anteriormente celebrado a 6 e também a 8 de janeiro, passou definitivamente para 25 de dezembro, no século IV. Mas os 12 dias que vão de 25 de dezembro até 6 de janeiro marcam um período que se considerava cheio de perigos, pois não pertencia a nenhum dos mundos. Era de novo a porta que se abre entre as duas dimensões, permitindo a comunicação com os mortos. É comum ouvir-se dizer que a morte ronda o Natal. Relativamente ao solstício de inverno, temos um conjunto de tradições muito grande na zona do Nordeste Transmontano. Aí nessa pequena zona do nosso país vamos encontrar dezenas de tradições que ocorrem sobretudo nos 12 dias que vão do Advento à Epifania, ou seja, do dia de Natal ao dia de Reis. Acontece que ao invés de todo o mundo ocidental em que, na altura do Advento, do Natal, as famílias se recolhem no interior para eh, viverem, digamos, na sua intimidade, eh, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, ou, se quisermos, simbolicamente, também o nascimento de um Deus solar, como foi Mitra e Ors, por exemplo, em trás os montes é precisamente nessa época que o povo vem para a rua. E então, os transmontantes comemoram o Natal fazendo umas grandes fogueiras, vindo para a rua com o café quente, e é precisamente nesse dia que pode ser considerado um dos mais, e que é considerado um dos mais santos do calendário cristão, que as Irmandades de Rapazes eh, fazem, digamos, 
as suas festividades eh, rituais muito ligadas a alguns símbolos e conceitos daquilo que costumo chamar o homem arcaico. As fogueiras, iluminações e fogos de artifício, que agora caracterizam as celebrações do fim de ano, destinavam-se anteriormente a fortalecer o menino sol. Através da transferência da energia contida no fogo para o cosmos, pois acreditava-se que o sol a iria reabsorver. As iluminações, assinalando a janela ou porta da casa, numa despedida aos mortos, misturam-se já com as grandes fogueiras da passagem do ano, através das quais se pretendia influenciar o sol, fazendo-o permanecer cada vez mais tempo acima do horizonte. Mas o Natal é também um tempo de magia e de maravilhoso, onde as plantas florescem em pleno inverno, os animais comunicam entre si e as profecias acerca do novo ano têm lugar. A celebração do Natal é uma das que tem mantido maiores ligações ao passado, tanto na festa solsticial como na cristã. As duas temáticas, a histórica mítica do solstício e a teológica judaico-cristã, permanecem lado a lado num sincretismo exemplar. Na celebração de São Silvestre pelo Ano Novo, é recuperada a tradição agrária, pois, como o nome indica, Silvestre é uma espécie de deus Saturno, patrono do gado no Tirol. A lenda ligada ao santo diz que ele curou o imperador Constantino da Lepra, batizando-o de seguida, o que viria a mudar o destino da cristandade. Referências ao culto dos mortos prolongam-se ainda pelos meses de janeiro e fevereiro, até à entrada do novo ano, a 1 de março. A temática agrária é revista no fim do ano, ou do inverno, captando o simbolismo contido no apodrecimento do revestimento vegetal das plantas antes do seu novo desabrochar. Este simbolismo é representado em tetralizações da desagregação das normas sociais e da inversão dos papéis, manifestada nas festas de fim do ano. Em fevereiro tinham lugar diversas práticas destinadas a exorcizar os demónios e maus espíritos. Aproximava-se o tempo especial da preparação e purificação da terra para as sementeiras da primavera. <SILENCIO> 